Добрый день, дорогие коллеги. Я сегодня представлю вам, по сути, обновленный вариант доклада, посвященного гепцеллярному раку или гепатоцеллярной карциномии в исходе вирусных гепатитов. И в ближайшие 20 минут я постараюсь дать короткий обзор о возможностях диагностики и лечения больных гепцеллярным раком. Я, Брадер Валерий Владимирович, представляю онкологический научный центр имени Блохина, заведующий отделением лекарственного лечения. Итак, по поводу гепцеллярного рака. Мы очень хорошо знаем основные группы риска развития гепцеллярной карциномы. Это цирроз печени любой этиологии, чаще всего проистекающий как следствие осложнения вирусных гепатитов или метаболического синдрома, или вместе всех вариантов. Причем здесь нельзя забывать и о алкогольных повреждениях, но, пожалуй, самая важная история – это как раз вирусные гепатиты. Потому что этих больных, очевидно, больше, с одной стороны. С другой стороны, сегодня есть возможность лекарственного лечения и излечения вирусного гепатита С – к сожалению, вирусный гепатит Б остается нерешенной задачей, и мы, к сожалению, имеем определенные проблемы, связанные с этим. Хотя история с активным внедрением вакцинации вирусного гепатита Б, надеюсь, рано или поздно все-таки даст свой результат, но тем не менее нельзя забывать и активном наблюдении за этой категорией больных. Очень коротко, к сожалению, при всех наших знаниях этиологических факторов развития рака печени, проблема раннего выявления, как была фактически 10 лет назад, более 10 лет назад, так и сейчас, остается, в общем-то, к сожалению, нерешенной. Да, у нас увеличилась вероятность выявление раннего рака печени, ассоциированное все-таки с проактивными действиями системы здравоохранения и наших коллег. Мы, к сожалению, видим крайне неблагоприятную частоту исходов. Да? Практически 62% пациентов из тех, кто были поставлены на учет у онколога, погибает в течение года. И эти цифры фактически находятся на одном уровне в течение последних 10 лет никак, по сути, не меняясь. Причем очевидный рост, дальнейший рост заболеваемости, будь то грубый показатель плюс 23%, что сопоставимо с приростом заболеваемости, точнее смертности по раку печени и по раку поджелудочной железы, так и стандартизованные показатели, посмотрите, очень совпадающие цифры, что, в общем, говорит где-то о схожести проблем. Причем мы не одиноки, и вот ожидаемый прирост смертности от всех видов рака, посмотрите, в подавляющем большинстве нозологии это уменьшение смертности от рака практически всех вариантов, и, увы, прирост смертности для рака полости рта, для меланомы и наиболее выраженный ожидаемый прирост количества случаев умерших от рака печени практически 40% к 2030 году в сравнении с 2010 годом. У нас, к сожалению, ситуация, очевидно, не лучше. И вот так выглядит в те 6, приблизительно 6 тысяч случаев, поставленных на учет, к сожалению, в подавляющем большинстве это распространенный опухолевый процесс, в ряде случаев не подлежащий уже какому-либо противоопухолевому лечению, что, по сути, и отражается в крайне высоком уровне одногоничной летальности. Причем по наш... у нас нет общей статистики, мы не знаем, сколько из них представляют из себя пациенты, где гепсулярный рак развился на фоне вирусных гепатитов, могу лишь сослаться на одну работу, которая была опубликована не так давно, и она представляет возможности диагностики и лечения пациентов с гепсулярным раком в Свердловской области. Их было выявлено за несколько лет 
около 300 человек. И вот в этой когорте пациентов около 50% случаев гепцеллярного рака, очевидно, ассоциировалось с вирусными гепатитами. Тогда как цирроз без вирусного гепатита, в общем, занимал достаточно серьезное место. Это в основном были случаи, ассоциированные с злоупотреблением алкоголем. В общем, хорошо известна значимость скрининга для больных гепцеллярным раком. И очевидно совершенно, что клиническая значимость этого скрининга в первую очередь может и должна реализовываться для категории очень раннего рака. Вот здесь приведена классификация BCLC, Барселонская клиническая классификация рака печени. Схематически представлены, что это такое по сути своей. Увы, значимость скрининга для пациентов с распространенным процессом, коих у нас подавляющее число, к сожалению, очень мало значимо, но я очень надеюсь, что ситуация все-таки будет меняться. При этом возможности лечения этой категории больных, больных раком печени, очевидно, совершенно за последние 20 лет, особенно в нашей стране, трансформировались радикально. От попыток хирургического лечения, редко встречающихся случаев раннего рака, от безуспешных попыток резекции или трансплантации печени распространенному опухолевому процессу к массе возможностей лечения, о которых я поговорю чуть позже. Безусловно, принципиально важный момент для скрининга – это возможность выявлять рак печени простыми методами. И сегодня во всем мире принята, возможно, принята концепция которая учитывает в том числе экономические затраты. Речь идет о ультразвуковом исследовании пациентов из группы риска и определении уровня альфа-фетопротеина. Мы, в общем, с вами хорошо понимаем, насколько это эффективно. Поэтому перспективные биомаркеры для раннего выявления гепцеллярной карциномы, очевидно, совершенно это крайне важная задача. И, в общем, сейчас очень много исследований проводится, к формированию, который, следствием которого будет формирование и создание инструментов, которые будут иметь более высокую специфичность и чувствительность выявления, в первую очередь, гепцеллярного рака на ранней стадии. Вот так выглядят обновленные, обновленные рекомендации по лечению Барселонской клинической группы. Вот они здесь у нас упомянуты, варианты хирургического лечения, химиоэмболизация, системная терапия. Много всего мы сейчас видим это меню, разложенное на разные составляющие. Основа этой классификации не только, собственно, распространенность опухолевого процесса, но и функциональное состояние печени в первую очередь. И во вторую очередь объективное состояние больного. Эти три основных параметра должны учитываться и в зависимости от того, как выглядит общая картина каждого, у каждого конкретного пациента, ему присваивается стадия заболевания и рассматривается возможная стратегия лечения. Причем современное лечение, очевидно, должно быть основано на объективных критериях распространенности болезни и функционального статуса. При условии адекватного, адекватного стандирования мы можем с вами рассчитывать на соответствующие варианты лечения. Конечно, в нашей стране доступность к тем или иным вариантам лечения может от региона к региону сильно варьировать, но в условиях фактически создания сети федеральных центров, которые могут брать на себя, активно брать на себя возможности хирургического лечения, недоступные в некоторых регионах, интервенционно-радиологического и лекарственного лечения, мне представляется во многом ситуация для нашей страны уже сглажена. Как мы ставим диагноз гепцеллярной карциномы? Морфологическое исследование – вообще основа концепции диагностики злокачественных опухолей у нас в стране. И это, в общем, давно известно. И, на мой взгляд, это правильная история – при этом есть определенные требования, когда нужно выполнять или не нужно выполнять. Но для гепсулярной карциномы также справедлива и возможность установления клинико-рентгенологического диагноза при условии 
что его выполняет и интерпретирует высококлассный рентгенолог на хорошем оборудовании при соблюдении, я подчеркиваю, всех стандартных протоколов исследования. Обязательно мультифазная компьютерная томография или динамическая контрастная магнит-резонансная томография или тот и другой метод. В общем, причем даже у грамотных рентгенологов, у очень грамотных специалистов возникают, наверное, в половине случаев определенные проблемы с трактовкой. И здесь дорог хороший совет, но там, где нет противопоказаний к биопсии, она может ответить на ряд вопросов и помочь установить диагноз. А, увы, альфетпротеин не является диагностическим критерием повышения уровня альфетпротеина любого уровня до любого значения. Ничего, по сути, не значит. Это белок острой фазы, в большей степени чаще всего встречающийся именно при гепцеллярной карциноме. Но а, на основании повышения альфетпротеина диагноз гепцеллярного рака ставить нельзя. Вопрос а, качественной диагностики. Стадирование гепцеллярной карциномы невозможно без использования методов объективной визуализации. Это компьютерная томография. А, это магнитрезонансная томография, тоже с контрастом. И а, для пациентов, особенно на, м, пациентов с циррозом печени, принципиально важное значение имеет магнитрезонансная томография а, с гадоксетовой кислотой как а, контрастом. Да? Это премиовист, известный всем. И я не устаю а, приводить данные этого ретроспективного анализа почти 30 тысяч случаев у наших корейских коллег в Южной Корее, которые посмотрели влияние модальности обследования на отдаленные результаты, на общую выживаемость. И если вот рисунок А – это для общей группы, практически 30 тысяч пациентов, а вот у нас кривая, красная кривая – это стандартная компьютерная томография, кривая выживаемости зеленая – это магнит-резонансная томография со стандартным исследованием, и синяя кривая – это магнит-резонансная томография, в сочетании с, гадоксе... То есть с использованием гадоксетовой кислоты. И посмотрите, кривая выживаемости, что для раннего рака, ну это очевидно, ранний рак это кандидата на хирургическое лечение, что для поздних стадий, посмотрите, все пациенты выигрывают от качественного стадирования. То есть история с использованием гадоксетовой кислоты давно уже, очевидно, не стала какой-то проблемой, тем более даже у нас, хотя это одно из дорогих опций, но поверьте, мне представляется гораздо проще потратить, даже если это стоит 25 тысяч, тем более в ряде регионов, этот вариант исследования внесен в, в тарифы, он полностью, эти траты полностью себя оправдывают, потому что это качественно влияет на выбор варианта лечения. И отказаться от ненужной операции или сразу начать с лекарственного лечения необходимой интенсивности и с учетом, причем с выбором варианта лечения, стоит того, чтобы в самом начале потратить, правильно потратить эти деньги. Безусловно, если есть обоснованная вероятность радикального лечения, этих пациентов можно и нужно оперировать. Причем, конечно, надо создавать условия, надо очень внимательно оценивать ту самую распространенность процесса. Увы, простая компьютерная томография в условиях цирроза печени далеко не всегда может дать ответ, а вообще операбелен ли конкретный пациент, нет ли там дополнительных внутрипеченочных отсевов опухолевого процесса вокруг даже солитарного узла. Вероятность этого, увы, очень большая, а прогноз при этом для пациента драматически меняется. Внутрипеченочное распространение с формированием метастатических узлов, которые часто рядом расположены, размером 1, 2, 3 миллиметра, их еще надо научиться видеть и научиться признавать очевидное, что в ряде случаев хирургическое лечение уже опоздало. При этом, конечно, без обсуждения с вот здесь очень тонкий момент, вообще принятие решений нельзя отдавать в руки какому-то конкретному одному специалисту. Даже очень хороший специалист, это, увы, не все, что требуется для того, чтобы разобраться с наилучшим вариантом выбора лечения. Поэтому, конечно, хирургическое лечение в объеме резекции – это предпочтительный метод, 
лечения пациентов без цирроза, но таких пациентов, в общем, не очень много, например, для больных с, вирус, с этиологическим фактором вирусного гепатита С, там много пациентов с цирозом. Можно и при цирозе печени резицировать, но там, где функция печени сохранена и степень выраженности портальной гипертензии еще клинически незначима. Трансплантация печени, очевидно, наиболее перспективной с точки зрения лечения пациентов, где рак развивается на фоне уже сформировавшегося цирроза с какими-то осложнениями цирроза, но а, тут много разных нюансов. Хорошо, сегодня в России действует а, уже больше 10 трансплантологических центров, которые активно используют этот подход в лечении больных гепсулярным раком. Увы, хирургическое лечение очень часто осложняется рецидивами. Если ранние рецидивы, это чаще всего проблема, скажем, неадекватной оценки распространенности на дооперационном этапе. Здесь факторами раннего рецидива служит размер опухоли, собственно говоря, количество очагов, чем больше, тем хуже, уровень альфа протеина и сосудистая инвазия. Признаки сосудистой инвазии на компьютерной или магнитрезонансной томографии довольно неплохо визуализируются, а вот для причем, очевидно, вот выживаемость больных с ранним рецидивом, она, очевидно, хуже, чем выживаемость пациентов, у которых развивается поздний рецидив. А вот причины позднего рецидива чаще всего это тот самый цирроз, то есть который, к сожалению, никуда не девается, и пациент после радикальной резекции остается с ним. И здесь, вероятнее всего, появление не метастазов, а денова, а образующихся узлов гепсулярной карциномы, а, причем а, значение вирусного фактора здесь никоим образом нельзя преуменьшить, а, поскольку есть очевидные данные о необходимости активного подхода для больных с вирусным гепатитом Б. После хирургического лечения они все должны получать а, терапию аналогами нуклеозидов, причем тенофавир, последнее исследование данное было опубликовано, дает наилучшие результаты. А, равно как и а, пациенты с вирусным гепатитом С, <coughs> понимая, что эти пациенты имеют, очевидно, более благоприятный прогноз, а, я имею в виду больных поздним рецидивом, надо активно подходить <coughs> к необходимости эрадикации вирусного гепатита С, <coughs> потому что это ассоциируется с улучшением отдаленных результатов хирургического лечения и со снижением вероятности образования денового узлов гепсулярного рака. Хотя они, к сожалению, эти риски никуда не деваются, и за этими больными нужно пожизненно наблюдать. Промежуточная стадия – более распространенный опухолевый процесс, где хирурги часто уже не готовы взять на себя ответственность и сказать, что мы вылечим, да, есть вероятность излечения. А, причем промежуточные стадии бывают очень разные. Вот я вам просто схематически представил, насколько по-разному может быть а, и много, и мало в опухоли в одном месте, в нескольких. И это отдельная история. Вот, например, для этой категории больных химиоэмболизации, ТХ, да, трансартериальная химиоэмболизация, она, по всей видимости, уже не, как, никак не сыграет и не играет значимой роли. А и это пациенты, кандидаты, в первую очередь, уже на системную терапию. Причем сегодня мы подходим к выбору варианта лекарственного лечения, тоже уже, скажем так, немножко понимая, на что мы можем рассчитывать и что нам может помочь. Причем в основе теории мутационного канцерогенеза и гепатоканцерогенеза, очевидно, вот есть концепция, а теория э, Хана Хайнвайнберга, именно та самая теория мутационного канцерогенеза, э, где э, выделяет несколько фенотипических признаков э, злокачественной трансформации, среди которых есть непрерывность пролиферативных сигналов, когда опухоль генерирует э, сама себя поддерживающую э, стимуляцию на выживаемости. Здесь использование антипролиферативной терапии, э, в первую очередь, это... В случае других солидных опухолей чаще всего это химиотерапия, а то для больных гепсулярным раком это ингибитор протеинки нас, увы, химиотерапия цитотоксическая для рака печени имеет минимальное значение, не влияя на общую выживаемость. Мы хорошо знаем, что для гепсулярного рака очень характерна гипервоскулярная структура, новое образование сосудов, и здесь, естественно, использование антиангиогенного лечения – 
те же самые ингибиторы протеин киназ, которые обладают этой, этой функцией. Ну и плюс антитела к сосудистому, сосудистому эндотелиальному фактору роста или его рецептору, который достаточно выражено у больных с гепсулярным раком, дает свой результат. Ну и, конечно, новая опция, которая появилась не, не так давно, меньше пяти лет назад, это антисупрессивная, по сути, иммунотерапия в попытке а, восстановить иммунологический надзор а, с надеждой а, вплоть до полного излечения. А сегодня мы понимаем, что, к сожалению, гепсулярный рак – это такая очень гетерогенная категория, и там в основе лежат много разных вариантов молекулярных нарушений. И, очевидно, совершенно есть некоторые корреляции и связи с тем, в том числе, на фоне чего развился рак, то есть как следствие чего развился рак печени. Мы сегодня можем говорить, последняя работа, не так давно опубликованная, а вот фенотипические признаки, мы можем говорить о том, что есть провоспалительный класс, воспалительный класс и невоспалительный класс гепсулярной карциномы, а между ними есть промежуточные составляющие. И если а, красное и синее, ориентируясь на красивую а, картинку красного и синее, красное – это провоспалительный класс, это там, где мы, вероятнее всего, можем реализовать эффект иммунотерапии, там выражена активация, может быть реализована активация системы иммунологического надзора, а тогда как для синей крайнего, другого крайнего варианта, где вот синие квадратики, которые фактически сливаются в единое поле, ассоциируются во многом с активацией сигнального каскада вентибета-катанина или его вариантов, причем это не зависит от, мало зависит от варианта, то есть от вида этиологического фактора, но тем не менее это пациенты, как правило, не очень хорошо, а точнее плохо реагирующие на иммунотерапию. И два класса здесь между так называемый псевдовоспалительный класс, для которых хорошо бы, что иммунотерапия сработала, но в моноварианте она не очень хорошо работает, очень и, как вы видите, вообще иммунотерапевтический, иммунотерапии, под, ну, скажем, вариант чувствительный, он, к сожалению, не столь значим по объему. Увы, это где-то 25-35% всех пациентов. То есть, к сожалению, иммунотерапия – это не решение для всех больных. То есть, далеко не у всех она может дать очень желаемый, хороший, стойкий эффект, вплоть до полного полной элиминации противоопухолевого процесса. Вот так выглядит фактически спектр вариантов лекарственного лечения. Вы видите, это просто общая схема. Мы сегодня используем разные подходы, сосудистый нетериальный фактор роста рецепторы и список лекарственных препаратов, иммунотерапевтические препараты, которые реализуют то есть тот самый иммунологический надзор со стороны токсических Т-лимфоцитов, возможные сочетания и про иммунотерапии, и а, антипролиферативных агентов. А, много всяких вариантов, не все из них хорошо работают. А, я расскажу лишь очень немного о них. А, вот в первую очередь это комбинация иммунотерапии, атезолизумаб, антипидель препарат и анти, против, противососудистый препарат белоцизумаб. Он, очевидно, выигрывает с точки зрения улучшение отдаленных результатов, общая выживаемость, медиана выживаемости, то есть это очень значимый параметр, достоверно лучше стандартного подхода с использованием ингибитора протеинки нас первого представителя лекарственного лечения. Это данные уже опубликованы уже достаточно давно, в прошлом году, если я не ошибаюсь. Вот. И этот подход, очевидно, нашел свое продолжение в другом клиническом исследовании, где с сарафинибом, то есть опять-таки ингибитором протеинки нас первого поколения для гепцеллярного рака, сравнивалась комбинация иммунотерапевтических препаратов, двух препаратов, антипидель препарата и антистель 4. И посмотрите, мы после, ну, в общем, понятного уменьшения количества, умень... то есть 
после перехода, прохода, прохождения медиана выживаемости, которая в данной ситуации составила около 16 месяцев, мы фактически видим такой хвост по логии, фактически плата для эффективности иммунотерапии. Конечно, вот те пациенты, которые получали сарафини, потом переводились на какие-то другие варианты, в том числе и на иммунотерапию, но кривые назад не возвращаются, и это говорит о том, не пересекаются, это говорит о том, что все-таки крайне важно использовать иммунотерапию в самом начале лекарственного лечения. При этом мы можем рассчитывать на четырехлетнюю выживаемость у каждого четвертого больного, который начинал эту комбинированную иммунотерапию. Сегодня у нас есть уже клинические рекомендации, это уже не проект, это уже реализованная работа, которая была опубликована в ноябре 2023 года. Сегодня все эти опции, равно как и другие опции второй линии и третьей линии терапии, используются. Причем у нас есть понимание, что пациенты могут быть очень разные. И есть ряд факторов, которые позволяют нам сориентироваться и выбрать наилучший вариант для каждого конкретного пациента. При этом мы говорим о том, что медиана выживаемость, ожидаемая продолжительность жизни для пациентов, которые начали первую линию лечения, колеблется где-то от 15 до месяцев до 2 лет. И к этому добавляется, увы, не все больные получают вторую линию лечения. В лучшем случае для нашей страны это хорошо, если один из двух. Во второй линии лечения есть тоже целый набор лекарственных препаратов, которые добавляют еще приблизительно год лечения. Таким образом, фактически у нас есть уже и пятилетняя выживаемость. Увы, да, цифры эти не очень значимы, больше там, 15%, но тем не менее, 10-15%, но тем не менее эти больные живут. Сегодня возможности лечения рака печени достаточно неплохи, но хорошие. Но, увы, здесь есть крайне важный лимитирующий фактор – это компенсационная функция печени. Это принципиально важно для пациентов с циррозом. Сама по себе противоопухолевая терапия не ухудшает течение цирроза. По крайней мере, мы исходим из этой концепции. Причем есть данные о том, что иммунотерапия существенно лучше переносится и фактически не влияет на течение цирроза, но он, к сожалению, никуда не девается, особенно если присутствует этиологический фактор. И это тоже влияет на продолжительность жизни больных. Поэтому каждый раз, когда специалисты встречаются для обсуждения того, а что с ними делать, с этими пациентами, это такие мультидисциплинарные консилиумы у нас проходят каждую неделю с приглашением всех специалистов, которые так или иначе участвуют в диагностике и лечении этого, этого заболевания, мы учитываем, должны в первую очередь учитывать фоновую патологию и внутрипеченочную распространенность. У нас есть понимание и возможность представить фактически любой вариант локального лечения, который актуален при отсутствии вне печеночных проявлений заболеваний. Сегодня иммунотерапия является методом выбора лечения в первой линии для больных, не подлежащих локальному лечению. Вариантов много, вот здесь они представлены, причем таргетная та самая терапия ингибиторами протеинки НАС, она возможна и используется при противопоказании к иммунотерапии, к блокаторам ангиогенеза, но это тоже не везде и не всегда возможно. То есть всегда есть выбор, хорошо, есть выбор, да, есть варианты. Ну и хорошо, что этот выбор в принципе есть. Ну и, конечно, вторая, третья линия. Мне каждый раз, когда я обращаюсь к своим коллегам из других специальностей, о которых зависит в том числе и судьба наших пациентов, не устаю напоминать о действующем приказе Министерства здравоохранения. Он включен, был запущен в прошлом году, в сентябре. Я очень надеюсь, что и вам удастся как-то, хотя я не очень понимаю, как, как эпидемиологи могут поучаствовать в реализации этого приказа, но, пожалуй, я позволю себе вспомнить о том, что у вас есть в руках регистр больных, которые заболели вирусными гепатитами, и даже простое обращение к пациентам, к списку пациентов, которые заболели вирусным гепатитом С10-15 лет назад, наверное, позволит уже сузить определенные границы для поиска пациентов, которые находятся в группе высокого риска 
развития гепцеллярного карциномы. И чем раньше этот вариант болезни будет выявлен, тем больше опции лечения у пациента будет, вплоть до полного выздоровления. Поэтому сегодня мы, конечно, ждем в первую очередь результатов того самого скрининга, которого у нас, к сожалению, нет в группе риска. Это, конечно, пациенты с циррозом, инфицированные гепатитом С или излеченные от вирусного гепатита С. А, причем история формирования групп высокого риска довольно непростая вещь. И здесь не надо, нельзя ни в коем случае забывать о необходимости информирования пациентов о рисках, а я имею в виду больных вирусными гепатитами, о рисках о возможных отдаленных осложнений, о которых не хочется думать, особенно тогда, когда тебя вылечили от вирусного гепатита С, но а, необходимость проведения диспансеризации никуда не девается. Хорошо, если удается использовать современные методы, а, которые обладают наибольшей чувствительностью и специфичностью, я имею в виду магнитрезонансную томографию, особенно для, вирусного, для больных с циррозом, это МРТ с гептоспецифическим контрастом, в, в руках грамотного рентгенолога. Видите, сколько разных условий. Конечно, мы от вас всегда ждем помощи в противовирусной терапии, в коррекции осложнений и профилактике осложнений цирроза печени, ну и, безусловное взаимодействие с пациентом и с онкологом. Спасибо вам большое за внимание. Я на... готов ответить на возникшие вопросы. Это вот небольшой анонс нашего междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени МАСОП, которое уже три года как активно работает. И у нас, кстати говоря, будет еще одна конференция 1 марта 2024 года в Санкт-Петербурге, которая, кстати говоря, будет посвящена финальной игре экспертного клуба «Кто как когда», где в финале встретится команда Санкт-Петербурга и Красноярска. Приглашаю вас э, посмотреть на это мероприятие, оно будет транслироваться, все видеоматериалы будут доступны, ну или приезжайте очно, мы будем всем вам рады. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы.